আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মেডিফেরি কোর্সের বেসিক সায়েন্স সাবজেক্টের সিলেবাস সম্পর্কে জানব তো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি যে বেসিক সায়েন্স সাবজেক্টের জন্য টোটাল একশো আটাইশ ঘন্টা রয়েছে এর জন্য থিওরি ক্লাস রয়েছে ছিয়ানব্বই ঘন্টা ল্যাবরেটরি ক্লাস আছে বত্রিশ ঘন্টা আর প্র্যাকটিস টাইম হচ্ছে জিরো আওয়ার্স তো এখন পরের যে পয়েন্ট দেখব তা হচ্ছে এই কোর্সের জন্য কি কি রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে ফার্স্ট যে রিকোয়ারমেন্ট সেটি হচ্ছে অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাসরুম স্টাডি এইটটি পার্সেন্ট তো এটি সাধারণত নার্সিংয়ের প্রত্যেকটি সাবজেক্টেরই রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে প্রত্যেকটি সাবজেক্টের ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স থাকতে হবে এইটটি পার্সেন্ট এর নিচে থাকা যাবে না দ্বিতীয় যে রিকোয়ারমেন্টটি চেয়েছে তা হচ্ছে পার্টিসিপেট ইন সাইট ভিজিট অ্যাক্টিভিটিস অ্যাস শিডিউলড ইন দ্য কোর্স আউটলাইন অর্থাৎ ফিল্ড অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে পার্টিসিপেট করতে হবে এরপর আসি কোর্স ইভালুয়েশনে কোর্স ইভালুয়েশনে বলছে রিটার্ন এক্সামিনেশন অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষা হবে একশো মার্কে এবং ওরাল এক্সামিনেশন মানে ভাইবা পরীক্ষা হবে বিশ মার্কের আর ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট যেটা স্যার ম্যাডামদের হাতে থাকে আবার তোমার হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট বিভিন্ন পারফরমেন্সের উপর নির্ভর করে এটি কিন্তু থাকবে তিরিশ মার্ক টোটাল মার্ক থাকবে একশো পঞ্চাশ মার্ক তো এখন মেন কন্টেন্টগুলোতে আসি যে থিওরি ক্লাসে কি কি টপিক পড়ানো হবে তো প্রথম যে টপিকটা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট ইউনিট এখানে আছে কোর্স ওরিয়েন্টেশন ইন্ট্রোডাকশন টু সায়েন্স অব বায়োলজি এর মধ্যে যে পয়েন্টে আছে তা হচ্ছে বায়োলজি কন্ট্রিবিউটস টু নার্সিং অর্থাৎ বায়োলজি সম্পর্কে কিন্তু এই ইউনিটের মতো পড়ানো হবে এই যে এই পয়েন্টটা কিন্তু মেন পয়েন্ট বায়োলজি কন্ট্রিবিউটস টু নার্সিং তো এটা আমাদেরকে পড়তে হবে দ্বিতীয় ইউনিটটা আছে অর্গানাইজেশন অফ লিভিং ম্যাটার এখানে যে পয়েন্টে আছে তা হচ্ছে কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ লিভিং ম্যাটার্স তৃতীয় পয়েন্টে আছে অর্থাৎ তৃতীয় ইউনিটে আছে সেল রিপ্রোডাকশন এর মধ্যে যে পয়েন্টগুলো আছে তা হচ্ছে সেল গ্রোথ সেল ডিভিশন যেমন হচ্ছে মাইটোসিস মেওসিস এগুলো কিন্তু আমরা হচ্ছে এসএসসি অথবা এইসএসসি এগুলোর মধ্যে কিন্তু পড়ে এসেছি এগুলোই আবার কিন্তু এখানে আর একটু ঝালাই করে দেওয়ার জন্য এই অধ্যায় এগুলো পড়ানো হয় তারপর হচ্ছে রেগুলেটিং দ্য সেল সাইকেল তো এই অধ্যায় সেল সম্পর্কে পড়ানো হয় তারপর আসি জেনেটিক্স জেনেটিক্সের মধ্যে আছে ডিএনএ এবং আর এন এ জিন এক্সপ্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন এরপর হচ্ছে হিউম্যান জেনেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট তো জেনেটিক্স সম্পর্কে জেনেটিক্সে এই পয়েন্টগুলো এই ইউনিটে পড়ানো হয় এরপরে সেই পাঁচ নম্বর ইউনিটে পাঁচ নম্বর ইউনিট হচ্ছে হিউম্যান বায়োলজি বডি অর্গানাইজেশন অ্যান্ড হেমোস্টেসিস এই অধ্যায়ের মধ্যে যে পয়েন্টগুলো পড়তে হবে তা হচ্ছে ফ্রম সেল টু অর্গান সিস্টেমস কন্ট্রোল অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেশন অফ দ্য বডি তারপর পয়েন্ট হচ্ছে মেনটেন্যান্স অফ দ্য বডি রিপ্রোডাকশন হিউম্যান জেনেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ হিউম্যান বডি অ্যান্ড অর্গানাইজেশন সম্পর্কে কিন্তু এই ইউনিটে পড়ানো হবে ছয় নম্বর ইউনিটে ইন্ট্রোডাকশন টু জেনারেল কেমিস্ট্রি অ্যান্ড প্রপার্টিস অফ ম্যাটার তো এই অধ্যায়ের মধ্যে যে পয়েন্টগুলো পড়তে হবে তা হচ্ছে হোয়াট ইজ ম্যাটার স্টেট অফ ম্যাটার চেঞ্জেস অফ স্টেট তারপর হচ্ছে ক্লাসেস অ্যান্ড প্রপার্টিস অফ ম্যাটার এনার্জি কম্পোজিশন অফ ম্যাটার এলিমেন্টস কম্পাউন্ডস অ্যান্ড মিকচারস এই হচ্ছে ছয় নম্বর অধ্যায় তারপর আসছে সাত নম্বর অধ্যায় সাত নম্বর অধ্যায় হচ্ছে স্ট্রাকচারস অফ ম্যাটার অ্যাটোমিক স্ট্রাকচার যে দ্য অ্যাটম ফান্ডামেন্টাল পার্টিকলস স্ট্রাকচার অফ দ্য অ্যাটম আইসোটোপস নোবেল গ্যাসেস ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি এগুলো কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে ইন্টারমিডিয়েটেই কিন্তু এগুলো পড়ায় কিন্তু দেখা যায় যে যারা আর্টস বা কমার্স থেকে হচ্ছে নার্সিংয়ে আসে অর্থাৎ এই ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য তাদের জন্য কিন্তু এই বেসিক সায়েন্স সাবজেক্টটা তো হচ্ছে তাদের জন্য না যারা আসলে এই কোর্সে আছে তাদের সবাইকে এটা পড়তে হবে হোক সে হচ্ছে সায়েন্স থেকে আসুক অথবা হচ্ছে আর্টস থেকে আসুক বা কমার্স থেকে আসুক এই কোর্সের জন্য কিন্তু এই সাবজেক্টটা পড়তেই হবে তো সাধারণত ধরেই নেওয়া হয় যে তারা বিভিন্ন গ্রুপ থেকে আসে 
तो एक क्षेत्र में सायन्स कि टपिक किस सबजेक्ट क्यों स्पेशल भाव से ही तैरी तो जाते विज्ञान ये विषयगू जानते परे तो स्ट्राक्चार्स अफ मैटार क्यों ए रकम ही एक अध्याय ये क्योंकि देखा जाए इंटारे क्यों ये टपिकगल थे यो ये झालई करा और एक बसि बसि टपिक थे से पढ़ते हैं तो ये गल सत नम्बर अध्याय आठ नम्बर अध्याय हे इम्पर्टेंट एलिमेंट्स एंड ट्रेड्स एलिमेंट्स फर ह्यूमान हेल्थ तपर हे नय नम्बर अध्याय कैमिकल बंडस कैमिकल बंडसर मध्य आज मलिक्यूल्स एंड फर्मेशन अब आयस दस नम्बर अध्याय हे गैसेस लिकुईडस एंड सलिडस एर मध्य जो पॉइंट दूटी आज दम्पर्टेंस अफ गैस डेंसिटी एंड दस अब द रेसपिरेटरि गैसेस एगारो नम्बर अध्याय हे सल्यूशनस एखे कैरेक्टरिस्टिक्स अफ सल्यूशनस फैक्टर्स एफेक्टिंग गैस सलिबिलिटी सोलिबिलिटी तपर हे अस्मोसिस अस्मोटिक प्रेसार एंड अस्मोलारिटी तपर हे द आर्टिफिशियल किडनी ए हेमोडायलिसिस मेशिन तो यो सम्पर् अध्याय पढ़ाना है बारो नम्बर अध्याय हे कैमिकल रिएक्शनस एर मध्य आज कैमिकल रिएक्शन टाइप इक्ुलिब्रियम चेन्जेस इन बडी टेम्पारेचार अक्सिजें हिमोग्लोबिन एंड इक्ुलिब्रियम एगुलो ये अध्याय पढ़ाना है तपर आसि तेर नम्बर अध्याय तेर नम्बर अध्याय हे प्रसिपालस अफ फिजिक्स एखे इम्पर्टेंस एंड एप्लीकेशन अफ फिजिक्स टू नार्सिंग अर्थात नार्सिंगे हम फिजिक्सर और एर एप्लीकेशन की इम्पर्टेंट ता अध्याय पढ़ाना है तपर एर संगे ही रही है ग्राविटी एंड हे मेकानिक्स एर मध्य जो पॉइंटगुलू आता हलो प्रसिपालस अफ सेंटर अफ ग्राविटी बडी मेकानिक्स यूज अफ ट्रैक्शन पोस्टर ड्रेनेस एरपर चौदह नम्बर इूनिटे हे प्रेसार तो प्रेसारे जो पॉन्टगुलो पढ़ते हैं लस अफ प्रेसार यूज अब आर्टिफिशियल रेसपिरेटर सकशन चेस्ट ट्रेनेस पंद्रह नम्बर यूनिट हे हिट ताप मेजारमेंट अफ हिट एप्लीकेशन अफ हिट एंड कोल्ड षोलो नम्बर अध्याय हे एसिडस बेसिस एंड सल्टस एर मध्य पॉइंटगुल एसिड बेस निउट्रिलइेशन रियक्शन तपर हे एसिडिक बेसिक एंड निउट्रल सल्यूशन द पीएस कन्सेप्ट तपर हे ब्लाड प्लसमा पीएस एंड हाइड्रोलोसिस तरह इलेक्ट्रोलाइट एंड बडी फ्लुइडस सतर नम्बर अध्याय आज है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री अर्थात इम्पर्टेंस अब बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस अफ यूरिन सैम्पल आसले विज्ञान ये सबजेक्टगुल पढ़ाना है यो सब क्योंकि जे विभिन्न प्रोसिड्यूर आतवा विभिन्न मैकानिजम आर संगे क्यों संगतिपूर्ण तो यो बोझान जो आगे क्योंकि टपिकगल बुझते हैं तर क्योंकि मैकानिजमगल बुझते पर यह कारण क्यों ये टपिकगल सबजेक्टर दरकार एरपर आठ नम्बर अध्याय जमन एनालसिस अफ ब्लाड सैम्पल एखे सराम प्रोटीन एंड बिलिरुबिन इन ब्लाड तरह से ब्लाड सूगार यूरिय सराम क्योंसियम ये सम्पर् पढ़ाना है तम उन्नीस नम्बर अध्याय हे इलेक्ट्रिसिटी जेमन सोर्सेस अफ इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी अन ह्यूमान फांगशन तपर हे यूज अफ इलेक्ट्रो मेडिकल मेशिन इन डायगनोसिस एंड थेरपी इनक्लूडिंग इलेक्ट्रो कार्डिया कार्डिओग्राम तपर हे इलेक्ट्रो एनसेफालोग्राम इलेक्ट्रो मायोग्राम तपर हे डिफाइबिलेटर तपर हे प्रिकसन्स एगेंस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एगल क्यों विभिन्न मेडिकल मेडिकल यूज करा विभिन्न धरण मेशिन मेशनर माध्यम क्यों विभिन्न परीक्षा निरीक्षा करा तो योर व्यवहार तपर क्यों व्यवहार कर है से सम्पर् क्योंकि पॉन्टगुल बला एगल पढ़ते हैं तपर आसी बीस नम्बर अध्याय ये हे आल्ट्रासनिक एंड आल्ट्रासनोग्राम अर्थात देखा जाए क्योंकि आल्ट्रासनोग्राम सम्पर् क्योंकि सबा जानी परीक्षा हस्पिटाले गले अने देखा जाए जो अनेक समय क्यों आल्ट्रासनोग्राम कर डाक्त करते दे करते हैं तो ये सम्पर्क क्यों ये अध्याय डिटेल्स पढ़ाना है तर एक नम्बर अध्याय यूज अफ एक्सरे गामारेस एंड रेडियो एक्टिव आइसोडोव इन डायगनोसिस एंड थेरपी तो आगे अध्याय जो जेम आल्ट्रासनोग्राम परीक्षा सम्पर्के यूनिटे पढ़ाना है तेमी क्योंकि 
এক্সরে গামার এস এগুলো কিন্তু বা রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোডোপ এগুলো কিন্তু ডায়াগনোসিস মানে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অথবা হচ্ছে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জিনিস এগুলো ব্যবহার করা হয় তো এগুলো কী কাজে ব্যবহার করা হয় এগুলোই কিন্তু এই অধ্যায় পড়ানো হয় তারপর সিং বাইশ নম্বর অধ্যায় এখানে আছে ইফেক্টস অফ রেডিয়েশন অন হিউম্যান বিংস অর্থাৎ এই রেডিয়েশনের কি কি ইফেক্ট আছে মানব শরীরের উপর সেগুলো এই অধ্যায় পড়ানো হয় যেমন প্রোটেকশন অ্যাগেনস্ট রেডিয়েশন এক্সপোজার অ্যান্ড ডিসপোজাল অফ রেডিও অ্যাক্টিভ ওয়েস্ট অর্থাৎ এই যে রেডিয়েশন এক্সপোজারের থেকে কীভাবে প্রোটেকশন নেওয়া যায় আবার এই রেডিও অ্যাক্টিভ ওয়েস্টগুলো কীভাবে ডিসপোজ করতে হয় সেগুলো এই অধ্যায় পড়ানো হয় আশা করি ভিডিওটি তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না এবং তোমাদের সাথে যারা তোমাদের বন্ধু বান্ধবী আছে যারা নার্সিং এ পড়ালেখা করে তাদেরকে চ্যানেলটি সম্পর্কে অবগত করো এবং তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে অনুরোধ করো যেন তারা এই ইনফরমেশনগুলো সম্পর্কে জানতে পারে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ